Hi, ich bin Marco von iDog. In diesem Video zeige ich dir, wie du bei deinem iPhone den Lightning Connector selber austauschen kannst. Die Reparatur ist schon etwas kniffliger und du solltest etwa eineinhalb Stunden einplanen. Wir empfehlen folgendes Werkzeug. Das benötigte Werkzeug und das Ersatzteil findest du bei uns im iDoc Store. Diese Anleitung findest du auch auf unserer Website mit detaillierten Fotos und Beschreibungen zu jedem einzelnen Schritt. Wie du dich am besten auf die Reparatur vorbereitest und wofür du welches Werkzeug benötigst, zeigen wir in diesen beiden Videos. Alle Infos, Ersatzteile und die beiden Videos haben wir unten in der Infobox verlinkt. Und jetzt viel Spaß bei der Reparatur! Zu Beginn solltest du dein iPhone ausschalten, um Kurzschlüsse während der Reparatur zu vermeiden. Halte hierfür den Standby und einen Lautstärke-Button gedrückt und bestätige dann das Herunterfahren. Dann kannst du die beiden Schrauben an der Unterseite entfernen. Apple verwendet hier spezielle Pentalop-Schrauben. Die Links zu allen nötigen Werkzeugen findest du in der Videobeschreibung. Das Display des iPhones ist stark verklebt. Um den Displaykleber zu lösen, benutze am besten einen Heißluftföhn. Du kannst den Kleber aber auch mit einem gewöhnlichen Haartrockner erwärmen. Zum Entfernen des Display benötigst du außerdem einen Saugnapf und einen Hartplastikplektrum. Ein iFlex ist außerdem praktisch, um in den schmalen Spalt zwischen Display und Rahmen zu gelangen. Beachte bitte, dass das iPhone nach einer Reparatur nicht mehr zu 100% gegen Flüssigkeit geschützt ist. Erhitze den Rand auf etwa 60 Grad. Achte darauf, das Gerät nicht zu überhitzen. Als Faustregel gilt, immer nur so weit erhitzen, dass du die warme Stelle noch ganz gut mit der Hand anfassen kannst. Durch das Erwärmen des Klebers kannst du das Display leichter lösen. Nehme dir jetzt den Saugnapf zur Hand und setze ihn unten auf dem Display an. Ziehe nun am Saugnapf und schiebe dabei ein Plektrum in den Spalt zwischen Display und Rahmen. Wenn du das Plektrum ein bisschen hineinschieben konntest, fahre mit dem Plektrum einmal um den Rahmen herum und hebe dir das Display leicht nach oben. Kommst du mit einem Plektrum nicht in den Spalt zwischen Display und Rahmen, kannst du dir auch ein dünneres Werkzeug wie das iFlex zu Hilfe nehmen. Pass aber auf, dass du den Rahmen nicht zerkratzt und mit dem Werkzeug nicht zu tief ins Gerät gehst. Auch wenn du mit dem Plektrum arbeitest, achte darauf, dass du es nicht zu weit ins Gerät steckst. Sei dabei besonders an der rechten Seite vorsichtig, dort liegen die Displayanschlusskabel. Erwärme den Rand immer wieder und löse nach und nach den Displaykleber. Ist der Kleber rundherum gelöst, kannst du das Display zur Seite hin aufklappen. Klappe das Display nicht zu weit um, da sonst die Kabel überdehnt werden könnten. Am besten lehnst du das Display gegen einen stabilen Gegenstand. Achte aber dabei darauf, dass dir dein iPhone nicht wegrutscht. Jetzt solltest du als erstes den Akku trennen, um Kurzschlüsse während der Reparatur zu vermeiden. Entferne die Schrauben, die das Abdeckblech über dem Akkukontakt fixieren. Apple verwendet auch hier wieder spezielle Schrauben mit einem Y-förmigen Profil. Benutze hierfür einen passenden Y-Type Schraubendreher, um die Schraubenköpfe nicht zu beschädigen. Entferne die Abdeckung und lege sie zusammen mit den Schrauben auf ein Feld deiner Magnetmatte. Jetzt kannst du den Akkukontakt vorsichtig mit einem plastik trennen. Die Display-Einheit ist mit insgesamt drei Konnektoren angeschlossen. Löse die Schrauben, die die erste Abdeckung fixieren. Nimm die Abdeckung aus dem Gerät und löse die Konnektoren. Lass dir beim Lösen der Konnektoren genügend Zeit und pass dabei besonders auf. Achte darauf, keine Teile am Logic Board zu beschädigen. Halte das Display fest, um die empfindlichen Flexkabel nicht zu beschädigen. Das dritte Flexkabel ist etwas länger, darum kannst du das Display jetzt flach neben das Gerät legen. Löse jetzt die Schrauben des zweiten Abdeckblechs. Achte darauf, die Schrauben nicht zu vertauschen. Am besten nimmst du dir eine iDoc Magnetmatte zu Hilfe, auf der du die Schrauben und Bauteile so anordnest, wie sie auch im Gerät verbaut sind. Nimm das Blech aus dem Gerät und löse den Konnektor. Das Display ist jetzt gelöst und du kannst es zur Seite legen. Löse die Schrauben der Lautsprecher- und Taptic Engine Abdeckung. Die Schrauben haben unterschiedliche Längen, achte also darauf, sie nicht zu vertauschen. Hebe die Abdeckung leicht an und trenne den Konnektor an der Unterseite. 
nimm dann die Abdeckung aus dem Gerät. Entferne die leicht verklebte Gummiabdeckung über dem Anschluss der Taptic Engine. Löse dann die Schrauben des Lautsprechers. Nimm die metallene Abdeckung heraus. Eine der Schrauben fixiert eine kleine Metallklammer. Halte die Klammer mit einer Pinzette fest und löse die Schraube. Merke dir die Ausrichtung der Klammer, damit du sie später wieder richtig einsetzen kannst. Der Lautsprecher ist an der Unterkante des Geräts verklebt. Mit Heißluft kannst du den Kleber wieder einfacher lösen. Hebe dann den Lautsprecher etwas an und löse ihn aus dem Gerät. Löse den Kontakt der Taptic Engine und löse die beiden Schrauben. Dann kannst du die Taptic Engine herausnehmen. Während der folgenden Schritte ist der Akku im Video ausgebaut. Um den Lightning Connector zu tauschen, ist es allerdings nicht erforderlich, den Akku auszubauen. Die EyeSight Kamera ist ebenfalls mit einer Abdeckung geschützt. Löse die beiden Schrauben und nimm die Abdeckung aus dem Gerät. Für die Stand-Off-Schrauben gibt es einen speziellen Schraubendreher mit einem Zentrierstift. Alternativ kann auch ein flacher Schlitzschraubendreher verwendet werden. Löse dann den Konnektor von der Hauptplatine. Heble die Kamera aus ihrer Öffnung und nimm sie aus dem Gerät. Beim iPhone 10R ist der SIM-Kartenleser zum ersten Mal ein separates Bauteil und kann einzeln ausgetauscht werden. Entferne dazu zunächst den SIM-Kartenhalter aus dem Gerät. Trenne dann den Konnektor und löse die Schrauben, die den SIM-Kartenleser befestigen. Schiebe den SIM-Pin zurück und nimm den SIM-Kartenleser aus dem Gerät. Um das Logic Board herausnehmen zu können, musst du zunächst alle Anschlüsse trennen. Diese Konnektoren schließen beispielsweise die Ladebuchse, verschiedene Antennen und die Tasten an der Hauptplatine an. Heble immer sehr vorsichtig, um keine Bauteile auf dem Board zu beschädigen. Unterhalb eines Anschlusses der Frontkamera befindet sich noch ein Konnektor. Sind alle Konnektoren gelöst, kannst du die Schrauben entfernen. Jetzt liegt das Logic Board frei und du kannst es herausnehmen. Biege hierfür alle Kabel etwas zur Seite und führe das Board aus dem Gerät. Wo früher die Kopfhörerbuchse war, ist jetzt eine kleine Kunststoffabdeckung verschraubt. Löse beide Schrauben und nimm das Teil heraus. Für die Stand-Off-Schrauben kannst du wieder einen Schlitzschraubendreher nehmen oder einen flachen Kreuzschlitz mit Zentrierstift. Das Flexkabel des Lightning Connectors ist großflächig in der Rückschale verklebt und mit zwei Schrauben fixiert. Löse zuerst die beiden Schrauben, die die Ladebuchse unten im Rahmen befestigen. Erwärme das gesamte Flexkabel mit der Heißluft, um den Klebstoff wieder einfacher lösen zu können. Fahre mit dem Stahlspatel unter das Kabel und löse es nach und nach aus dem Backcover. Achte darauf, es mit einer scharfen Kante deines Werkzeugs nicht zu beschädigen. Erwärme mehrmals, damit sich der Kleber einfacher lösen lässt. Heble die Ladebuchse aus ihrer Führung und löse dann den Rest des Kabels. Ist alles lose, kannst du das Lightning Flex Kabel herausnehmen.
Vergleiche den alten Lightning Connector mit dem neuen Ersatzteil. Möglicherweise ist noch Klebstoff am Mikrofon, den du auf den neuen Lightning Connector übernehmen musst, damit dort das Mikrofon wieder richtig sitzt. Werkzeuge und Ersatzteile gibt es bei iDog auf www.idog.eu. Alle Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Entferne auch alle Schutzfolien über den Klebeflächen des Ersatzteils. Positioniere den Lightning Connector im iPhone und schiebe die Ladebuchse in ihre Öffnung an der Unterseite. Drücke die beiden goldenen Mikrofone gegen den Rand des Gehäuses. Die kleinen Metallnasen im Mikrofon passen genau in die Aussparung am Gehäuse. Verschraube abschließend den Lightning Connector. Lege die barometrische Abdeckung in ihren Platz und drücke sie beim Verschrauben in Position. Um das Logic Board wieder einzusetzen, setze es leicht angewinkelt an seine Position im Gerät. Achte darauf, keine Flexkabel unter dem Board einzuklemmen. Neben der Kameraöffnung ist eine kleine Plastikführung, die über dem Logic Board liegen muss. Schließe dann alle Konnektoren wieder an. Positioniere sie über ihren Anschlüssen und drücke sie fest. Setze als nächstes alle Schrauben wieder ein. Setze jetzt den SIM-Kartenleser ein und achte darauf, dass er richtig liegt. Verbinde dann den Kontakt des SIM-Kartenlesers. Jetzt kannst du auch den SIM-Kartenhalter wieder ins Gerät schieben. Du solltest keinen großen Widerstand spüren, sonst kann es sein, dass der Kartenleser noch nicht richtig im Gerät positioniert ist. Jetzt kannst du die Kamera wieder einsetzen. Achte darauf, dass kein Staub oder Fingerabdrücke auf der Linse oder im Gerät sind. Lege das Kameramodul wieder ins Gerät und schließe es an. Positioniere die Abdeckung und verschraube sie. Jetzt kann die Taptic Engine wieder eingebaut werden. Achte darauf, dass die Schraubenlöcher richtig sitzen und schließe den Connector wieder an. Verschraube jetzt die beiden Philips Schrauben. Prüfe den Kleber um die Öffnung des Lautsprechers. Gehe sicher, dass der Kleber nicht die Öffnung verdeckt. Setz dann den Lautsprecher wieder an seinen Platz und drücke ihn in Richtung Unterseite, damit er etwas verklebt. Drücke den Lautsprecher etwas herunter, während du ihn verschraubst. Positioniere auch die Metallklammer wieder und schraube sie fest. Lege auch die Abdeckung für den Kontakt der Taptic Engine wieder auf und verschraube sie. Danach kannst du die Gummiabdeckung wieder anbringen. Lege die lange Abdeckung wieder ins Gerät und schließe als erstes den quadratischen Konnektor an der Unterseite wieder an. Klappe sie dann nach unten um und fixiere sie wieder mit den verschiedenen langen Philips Schrauben. Um das iPhone wieder gegen Staub und Spritzwasser zu schützen, empfiehlt es sich, einen neuen Kleberahmen aufzukleben. Hier im Video siehst du das iPhone 8, bei deinem iPhone ist die Vorgehensweise aber dieselbe. Entferne zunächst alle alten Klebereste, damit der neue Kleber wieder richtig befestigt werden kann. Beachte aber, dass das iPhone nach der Reparatur nicht mehr hundertprozentig gegen Eindringen von Wasser geschützt ist. Bevor du den Kleber auf den Rahmen klebst, achte auf die Ausrichtung. An den Ecken erkennst du, wo oben und unten ist. Entferne jetzt die erste Trägerfolie. Positioniere den Kleber flach auf dem Gerät und drücke ihn leicht an. Drücke den Kleber nun rundherum fest. Jetzt kannst du auch die zweite Trägerfolie entfernen. 
Überprüfe nun den richtigen Sitz des Klebers und drücke ihn gegebenenfalls nochmal fest. Lege dir jetzt das Display neben das Gerät und schließe das Kabel der Hörmuschel wieder an. Positioniere den Konnektor über seinem Anschluss und drücke ihn dann fest. Rutsche nicht mit dem Konnektor über den Anschluss, da sonst einzelne Pins beschädigt werden könnten. Lege dann die Abdeckung wieder auf und verschraube sie. Um die beiden anderen Konnektoren anzuschließen, solltest du das Display wieder gegen einen stabilen Gegenstand lehnen. So verhinderst du, dass die Kabel überdehnt werden. Schließe die beiden Konnektoren an und verschraube die Abdeckung. Achte darauf, dass du sie richtig aufsetzt, bevor du sie festdrückst. Rutsche mit ihnen nicht über die Steckplätze am Logic Board, um die Kontakte nicht zu beschädigen. Jetzt kannst du die Abdeckung wieder anbringen und mit den gleich langen Schrauben befestigen. Als letztes schließe den Akku wieder an. Positioniere den Konnektor über seinem Anschluss und drücke ihn fest. Setze die metallene Abdeckung wieder ins Gerät und verschraube sie. Teste das Display kurz und schließe dann dein iPhone an ein Ladegerät und an einen PC oder Laptop an. Prüfe, ob das iPhone richtig lädt und am Rechner erkannt wird. Klappe dazu das Display vorsichtig um, aber drücke es noch nicht fest in den Rahmen. Starte das Gerät und teste die Helligkeit des Displays über das Kontrollzentrum. Funktionieren der Touch, die Hörmuschel oder Face-ID nicht richtig, kann es daran liegen, dass Stecker nicht richtig sitzen oder die Flexkabel beschädigt wurden. Wenn alles funktioniert, kannst du das iPhone jetzt verschließen. Nehme das Display und klappe es langsam zu. Achte darauf, dass das Display richtig positioniert ist, bevor du es fest andrückst. Drücke das Display nach und nach herunter, bis es bündig im Rahmen sitzt. Als letztes kannst du die Pentalobe-Schrauben befestigen. Dein iPhone ist jetzt repariert und wir hoffen, es hat dir Spaß gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Hochwertige Werkzeuge, Ersatzteile und Zubehör findest du bei uns im iDoc Store. Bis zum nächsten Mal.